విజయ్ దేవరకొండ లేటెస్ట్ మూవీ డియర్ కామ్రేడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ వైపు అడుగులేస్తూ ఒక్కో రోజు భారీ షాక్లు ఇస్తూ కలెక్షన్లను సాధిస్తుంది వర్కింగ్ డేస్ లో పూర్తిగా స్లోడౌన్ అయిన ఈ సినిమా మంగళవారం భారీగా నష్టాలను సొంతం చేసుకోగా బుధవారం ఏకంగా మైనస్ షేర్ల దిశగా అడుగులు వేసింది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఆరవ రోజున ఈ సినిమా కేవలం పదిహేడు లక్షల షేర్ ను మాత్రమే సాధించగా వరల్డ్ వైడ్ గా కేవలం ఇరవై లక్షల షేర్ ను మాత్రమే సాధించింది ఓవరాల్ గా ఆరు రోజులకు గాను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ సినిమా పదమూడు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు కోట్ల షేర్ ను సాధించింది ఇక ఆరు రోజులకు గాను వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ సినిమా ఇరవై పాయింట్ రెండు మూడు కోట్ల వరకు షేర్ ను సాధించగా టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ గా సినిమా సాధించిన గ్రాస్ కేవలం ముప్పై నాలుగున్నర కోట్ల వరకు మాత్రమే ఉంది సినిమాను మొత్తం మీద ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఆరు కోట్లకు అమ్మగా ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఆరు కోట్ల టార్గెట్ తో బరిలోకి దిగిన ఈ సినిమా బ్రేక్ ఇవ్వనివ్వడానికి మరో పదిహేను పాయింట్ మూడు ఎనిమిది కోట్ల మార్కును లాంగ్ రన్ లో అందుకోవాల్సి ఉంటుంది ఐదు ఆరు రోజుల్లో సినిమా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాధించిన ప్రదర్శనను చూస్తే ఇక సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఇవ్వను అందుకోవడం దాదాపు అసాధ్యమే అని తేలడంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర సినిమా ఎంత వరకు నష్టాలతో ఎప్పుడు పరుగును ముగిస్తుందా అనేది అందరిలోనూ భారీ చర్చకు దారితీసిందని చెప్పవచ్చు మంచి క్రేజ్ నడుమ రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇలాంటి రిజల్ట్ ను సొంతం చేసుకోవడం ఒక ఇంత షాక్ అని చెప్పవచ్చు ఓవరాల్ గా సినిమా ఇప్పుడు ఇరవై రెండు కోట్ల లోపు కలెక్షన్లతో పరుగును ముగించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి రెండో వీకెండ్ లో ఏదైనా అద్భుతం జరిగి భారీ గ్రోత్ ను సాధిస్తే తప్పితే సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మినిమం కలెక్షన్ అని కూడా సాధించడం కష్టమే అంటున్నారు ట్రేడ్ వర్గాలు మరి బాక్సాఫీస్ దగ్గర మొత్తం మీద లాంగ్ రన్ లో ఎంత వరకు కలెక్షన్ అని ఈ సినిమా సాధిస్తుందో చూడాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మరవకండి ఏ చిన్న అప్డేట్ ను మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ సినిమా అప్డేట్స్ కోసం బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్స్ కోసం మా అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏ చిన్న అప్డేట్ ను మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ ని ప